πλαίσια τη διαχείριση του αστικού πρασίνου, καλούμαστε να εξασφαλίσουμε τι βέλτιστε δυνατέ συνθήκε για την ανάπτυξη των φυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει τι ιδιαίτερε ανάγκε και συνθήκε του εκάστοτε χώρου. Δηλαδή, να λαμβάνουμε υπόψη τη δομή, τη σύσταση του εδάφου, το ανάγλυφο, τι κλιματολογικέ συνθήκε, τι ανάγκε του φυτικού υλικού, ένα σύνολο παραγόντων που συντελούν σε ένα σύνδετο αποτέλεσμα. Ε, θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε οι ενέργειε που κάνουμε να έχουν το δυνα... όσο δυνατόν το μικρότερο αντίκτυπο στη βιοπικιλότητα. Πώ μπορούμε να το πετύχουμε, προτιμώντα τακτικέ και ήπιε παρεμβάσει. Α αναφέρουμε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε αυτό. Με το κλάδημα, τι καταφέρνουμε. Να ανανεώσουμε την κόμμη του δέντρου, να βελτιώσουμε τον αερισμό και τον φωτισμό, ώστε να φωτοσυνθέτει και να αναπτύσσεται καλύτερα. Πρέπει να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, με συγκεκριμένο τρόπο ανάλογα με τον τύπο του κλαδέματο που έχουμε επιλέξει. Μόρφωση, ανανέωση, καρποφορία. Πολλοί για διάφορου λόγου αναβάλουν το κλάδεμα. Ή όταν το κάνουν, οι θελημένα προβαίνουν σε αυστηρό κλάδεμα, ή πολύ συχνά βλέπουμε καρατομήσει δέντρων, μια πρακτική εντελώ εσφαλμένη. Γιατί πέρα από τη ζημιά που γίνεται στο ίδιο το δέντρο, έχουμε πολλέ επιπτώσει στη βιοποικιλότητα. Στη φύση, πώ γίνεται η διαδικασία τη ανανέωση. Ένα δέντρο πρώτα θα κυτρινίσει τα φύλλα, θα τα αφήσει να πέσουν από κάτω, να σκεπάσει τη ρίζα του, θα αρχίσει να, σταδιακά να ξεραίνει το κλαδί και θα το διώξει για να πετάξει ένα φρέσκο καινούριο. Με αυτή την αργή διαδικασία, τι πετυχαίνεται, τα έντομα και τα πουλιά που φιλοξενούνται στο δέντρο να έχουν το χρόνο να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλο κλαδί ή δέντρο. Με τα αυστηρά κλαδέματα και τι καρατομήσει, πέραν τη διαταραχή στη μικροπανίδα, το ίδιο βία διαταράσσεται και η μικροχλωρίδα, τα φυτά που αναπτύσσονται στη βάση του δέντρου. Καθώ μεταβάλλονται απότομα οι συνθήκε αερισμού, φωτισμού, διατήρηση τη υγρασία. Αποτέλεσμα είναι να στρεσάρουν τα φυτά, να διψούν, να παρουσιάζουν εγκάβματα και να δημιουργούνται συνθήκε που ευνοούν την εμφάνιση παρασίτων και ζυζανίων, που τα καταφέρουν καλύτερα σε αντίξωε συνθήκε. Αντιμετώπιση των βλαβερών μικροοργανισμών και διαχείριση τη αυτοβιού βλάστηση είναι δύο πολύ βασικά θέματα στην διαχείριση του αστικού πρασίνου. Σχετικά με τα ζυζάνια, είναι λάθο να αντιμετωπίζουμε κάθε φυτό που φυτρώνει μόνο του μόνο ζυζάνιο. Είναι γεγονό ότι τι περισσότερε φορέ είναι ανεπιθύμητα γιατί φυτρώνουν εκεί που δεν τα σπέρνουμε, με αποτέλεσμα να αρπάζουν τα θρεπτικά στοιχεία ει βάρο των φυτών μα. Ε, βέβαια, δεν πάβουν να προσφέρουν τα ωφέλη των άλλων φυτών. Οι λόγοι να τα περιορίσουμε είναι πάρα πολύ. Ο κίνδυνο τη πυρκαγιά, ο φόβο για εμφάνιση ανεπιθύμητων ζώων, τροκτικών φυδιών. Όμω δεν χρειάζεται να τα καταστρέφουμε εντελώ. Αρχεί να τα περιορίσουμε. Πώ μπορούμε να περιορίσουμε την εξαπλωσή του με τη χρήση, α πούμε, μια κολοκοπτική μηχανή, κόβοντα το χόρτο σε ένα εύλογο ύψο, ε, πριν σποριάσουν τα ζυζάνια, περιορίζουν πάρα από την εξαπλωσή του. Ε, Εκτό αυτού, βελτιώνεται η ικανότητα δίθηση και συγκράτηση του νερού από το έδαφο. Ενώ αυτό προστατεύεται από τη διάβρωση που μπορεί να προκύψει από τον άνεμο και τη βροχή. Έτσι, οι σπόροι που ταξιδεύουν με τον αέρα, με τη βροχή, τα πουλιά, θα βρουν πρόσφορο έδαφο για να βλαστήσουν και συνέχεια να στεγάσουν και να ταΐσουν ζώα και πουλιά, γεγονό που συντελεί στην αύξηση τη αστική βιοπικιλότητα. Πολύ χρήσιμο είναι όταν μπορούμε να δημιουργούμε νησίδε άγρια βλάστη, δηλαδή σημεία που δεν παρεμβαίνουμε καθόλου όπου η φύση μπορεί να κάνει μόνη της τη δουλειά της και να φιλοξενήσει ωφέλιμα έντομα που θα εξισορροπήσουν τη δράση των βλαβερών. Ε, για την καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων και γενικά μικροοργανισμών, μυκήτων κτλ, θα πρέπει να διαλέγουμε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ποτέ με τη χρήση φυτοφαρμάκων που τους άλλους απαγορεύεται. Βέβαια, παρότι τα σκευάσματα αναφέρουν ότι επιτρέπεται η χρήση τους μόνο από επαγγελματίες χρήστες, δυστυχώς πολλοί το παραβαίνουν. Και επειδή εύκολα μπορεί να πει κάποιο ότι δεν γίνεται καμιά φοβερή ζημιά αν ψεκάσει κάποιο προσεκτικά στο μπαλκόνι του, πρέπει να πούμε τα εξή. Καταρχήν, ε, τα βλαβερά έντομα είναι ένα μικρό ποσοστό τη τάξη του 5% σε σχέση με το ωφέλιμα. Με τα εντομοκτώνα σκοτώνουμε και το ωφέλιμα και διαταράσσουμε την ισορροπία του συστήματο. Εκτό αυτού, ε, προκύπτει ένα θέμα με την απόρριψη των λιγμένων φυτοφαρμάκων. Θα γίνει με τον τρόπο που ενδείκνεται.